गर्डाधरं पांडुरंगं शूरहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे हिन्दु दर्म प्रेक्षकलकु नमस्कार दत्तमुक्षं कारिक्रमानिकी स्वागतम दत्तुलवारी विसिष्टतनु मर्यु दत्तात्रेय स्वामिवारी अनुग्रहं एविदंग पोंदालो तेली चेटान की मन्तोपाट्टुन नारु प्रमुक दत्ता उपासकलु लक्ष्मी तंतर निपुनुलु तंतर सास्तर सिरोमणी तंतर सेक्ती गुरुजी स्री अनगहत श्री गुरु ब्योम नमः हरि हि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा हा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री दत्ताये नमः दिगंबर दिगंबर श्री पाद वल्लभ दिगंबर 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 वधूत चिंतन दिगंबर श्री दत्त गुरु वे नमः श्री श्री पाद वल्लभ आये नमः श्री नृसिंह सरस्वती आये नमः श्री समर्थ सद्गुरु शिरडी साई नादा आये नमः दत्ता भक्ति लोगों भगवत भंडू लोगों नमस्कार मुले गुरु दत्ता त्रेल वाले कानूग्रहण तो नित्यमो कोड़ा अनगा दत्ता नामा मुर्ता नितागुतु आधियु अंतमो लेनी आध्यंतमो अनिंटा निंदे उन्नत वन्टी पराप्रम्मस वरुपो में नेट वन्टी नित्यानंद स्वरुपो में � Ayna ke datat relawan ni, evaran ni mana puji sto nama ya ante. Itu untuk datat relawan ni mana puji sto nama ante. Adiyu antamul ini untuk untuk wadu nado, wadu itu wadu datat relawan. Adiyu antamul ini ayna ke adhyantamun ini untuk 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 wadu. Ayna leh untuk untuk pradesh mosa pinjau datat relawan leh untuk untuk pradesh na datur leh untuk untuk pradesh mizan te anu anu bolu anu parama anu bolu aninta an ini untuk untuk wadu datat relawan. आदियो आंतमोले ने टुवंटी आध्यंतमो अनिंटा निंदियो ने टुवंटी पराप्रम्मा स्वरूपो में ने टुवंटी नित्यानंद स्वरूपो में ने टुवंटी दत्तात्रेलो वारणे मन पूजिंस कुंटन नामो नित्यानंद स्वरूपो डायना नित्यमो आनंदंगा मुंटा डायना अंधुकने ये पुरो कोडे यवरे इते नित्यमो आनंदंगा मुंटा रो मने ट्वेंटी आलोचना ले लेकर प्रशांत तंगा संतोष तंगा आनंद तंगा उन लोग कलिकते के नहीं कबड़े चिन्ने पे ले मात्र में लाऊं लोग उतारो कबड़े वाले मानों दहिवंत तो समान तंगा पानो वाले नहीं प्रेमिस सुनता मानो अटमंडे दत्तात्र ले वाले ने मना नित्यमो पूजित तो नाम मानो ये वाले इते मुक्कोट � Everyone is the Jnana Gamyanga Petko and everyone is the Nithyamo Dhyanan Chesthu Untaro Atvante Swarupa Maya Natvante Atvante Rupa Maya Natvante Dathathra Elu Varada Manam Pujinsh Kuntu Nama Manam Nithyamo Koda Kapattu Yavaru Ayane Pujishtar Ante Atu Devatal Andharu Koda Everyone Pujishtar Ante Dathathra Elu Varada Pujishtar Manam Gethakana Nama Chala Sandar Bhanal Chepko Nama Manam Indraad Devatal Andharu Koda Tamiya Koda Rajya Lakshmini Kolpaya Nama Pudu वारु दत्ता त्रेल वारु कोसम उच्ची कुन्ने वंदर समस्र आदत अपस चेस दत्ता सेव चेस कोनी सहिहाद्री परवत प्रांतन लो अनगा लक्ष्मी समेद दत्ता त्रेल वारु एक आश्रमन लो सेव चेस अंतरमो लक्ष्मी माय तोलगी ने तदन अंतरमो राज्य लक्ष्मी ने पुंधार एक वेरा रेणुका माता ने पादाहले पटको ना करने से दत्ता त्रेल वार को सम कुन्ने मंदरा समचरा ला तपस्य से आपुर ब्रह्मदेव वड़ कुड़ा आयो का ज्ञाना ने माला प्रसाद इन चीज दत्ता त्रेल वारे सहयाद्री पर्वत प्रांतन लो तम्य को सेक्टनों ले पिंपन देन्स कोड़ त्रिमूर्त तुलु साहितं कोड़ा तपस्सु चेष माना ये पुरुष जब कुनो दत्ता आदरण लोग वाले दत्ता आदरण लोग वाले अनगा लक्ष्मी समेत दत्ता आदरण लोग वाले ने जब कुन्त नाम हो अलाने ये सिक्तुर ये सिक्तन ऐते माना नित्यमो आराधना चेस्तु ये कबेरा सिक्ते का जूस कुन्तो माना ललिता आम्मा वारण कानी ये बोले बालाद रुप्रसंदर आम्मा वारण 
పరశురామునికి స్వయంగా దత్తాత్రుడు వారు తెలియజేస్తారు త్రిపుర రహస్యంలో త్రిపుర ఎవరో కాదు ఆ త్రిపుర రాశక్తి మాత్రమే ఆ త్రిపుర అని చెప్పేసి దత్తాత్రుడు వారు చెప్తారు అందులో త్రిపుర రహస్యంలో మనకి ఎటువంటి మునులు సైతము దేవతలు సైతము ముక్కోటి దేవతలు సైతము దానవులు సైతము కూడా పూజించేటువంటి ఏకైక రూపం వారు ఉన్నారంటే అది దత్తాత్రేయుల వారు ఆయనకి ఆధి లేదు అంతము లేదు దానికి ఆ యొక్క రూపానికి మనకి అటువంటి దత్తాత్రేయుల వారిని కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి దత్తాత్రేయుల వారిని విష్ణుమూర్తి ధరించిన దశావతారాల కంటే కూడా అత్యంత పురాతనమైనటువంటి అవతారమైన దత్తాత్రేయుల వారిని మనము ఈ రోజున కేవలము కూడా దత్త ఆయన నామాన్ని తలుచుకున్నంత మాత్రం చేతి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందేటువంటి అదృష్టవంతులమై ఉన్న మన అందరము కూడా కేవలం మనం ఆ వారిలాగా ఎన్నో సంవత్సరాలు తపస్సులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు నిత్యము కూడా దత్త 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 అంటే ఆయన నామాన్ని తలుచుకుంటే చాలు ఇంత ఎటువంటి దత్తాత్రుల వారిని ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాంగా ఇంతగా ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తేనే కానీ ఇన్ని వందల సంవత్సరాలు సేవ చేసుకుంటేనే కానీ ఇన్ని ఇంతమంది త్రిమూర్తులు సైతం కూడా తపస్సు చేస్తే కానీ ప్రత్యక్షంగా అయినటువంటి దత్తాత్రుల వారు ఈ కలియుగంలో మన అదృష్టం కొద్ది కేవలము నామ మాత్రం చేతనే స్మరణ మాత్రం సంతృష్టి అని స్మరించినంత మాత్రం చేతే సంతోషాన్ని పొంది మనకు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించేటువంటి వారు రూపము దత్తాత్రేయ రూపము మనం కేవలము ఊరికి దత్త 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 అనంత మాత్రం చేతనే ఆయన సంపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని మనం పొందుకున్నాం ఎటువంటి అనుగ్రహం అంటే మరణ మరొక సంపూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని మనం కేవలము కూడా దత్త నామస్మరణ చేత మనం పొందొచ్చు అంతటి అదృష్టవంతులు మన అందరము కూడా అంతటి ఏదో జన్మలోనో మనం చేసుకునే పుణ్యం ఉన్నది కాబట్టి ఆ పుణ్య ఫలితం కానీ ఈ రోజున మన దత్త నామాన్ని తలవగలుగుతున్నాము ఆ పుణ్య ఫలితం కానీ ఏదో జన్మలోనూ మనం చేసుకున్న పుణ్య ఫలితం ఉంది కాబట్టి గురు చరిత్ర పారాయణ చేయగలుగుతున్నాము ఏదో జన్మలోనూ మనం చేసుకున్న పుణ్య ఫలితం ఉంది కాబట్టి కనీసము గురు చరిత్ర పారాయణ గ్రంథము మన ఇంట్లో ఉన్నది అనగా దత్తుని యొక్క చిత్రపటం మన ఇంట్లో ఉంది అంటే మనం చేసుకున్న పుణ్య ఫలితం మాత్రమే దత్త అనుగ్రహము లేనిది ఎట్టి పరిస్థితిలో దత్త నామాన్ని తలవలేరు దత్తుని యొక్క దత్తుడిని నివసించేటువంటి ప్రదేశాల అడుగు కూడా పెట్టలేము మనం కనీసం దత్తానుగ్రహం లేదు కనీసం ఇప్పుడు మన అనగాదత్త ప్రసార సంస్థ పీఠం అన్నది మన పీఠంలో అడుగు పెట్టాలన్న అనగాదత్తుని అనుగ్రహం ఉంటేనే దత్తానుగ్రహంతో అడుగు పెడతారు తప్ప దత్తుని యొక్క అనుగ్రహం లేనిది ఎవరూ అక్కడ అడుగు పెట్టలేరు కాబట్టి అటువంటి దత్తానుగ్రహం మన అందరి ఎడలా ఉన్నది కాబట్టి మన అందరము కూడా సంపూర్ణ దత్తానుగ్రహాన్ని పొందుతూ నిత్యం దత్త నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉన్నాము అనగా దత్త నామామృతాన్ని తాగుతూ ఉన్నాము దిగంబర దిగంబర శ్రీపాద వల్లభ దిగంబర 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 వధూత చింతన దిగంబర జై గురుదేవ దత్త గురుగారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీల్లో కరీంనగర్ జిల్లా పర్యటనలో ఉంటారు కనుక మరికొన్ని వివరాల కోసం శ్రీ అనగదత్త ప్రచార సంస్థను సంప్రదించండి గురుగారు కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారండి హలో నమస్తే అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ పాప పేరు సమస్య ఏంటండి తల్లిగారి పేరు ఏంటండి గురుగారితో మాట్లాడండి హలో నమస్కారం అండి జై గురుదత్త అయ్యా జై గురుదత్త అయ్యా మీ పేరేంటి నా పేరు ఈశ్వరరావు అండి ఈశ్వరరావు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు వైజాగ్ నుంచి అండి వైజాగ్ నుంచి పా పేరేంటి పా పేరు శరణ్యపి అండి శరణ్యశ్రీ అవునండి ఏం చదువుతుంది అండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అండి ఏం చదువుతుంది ఇప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ అవుతుంది అండి ఎయిత్ క్లాస్ అవుతుంది ఓకే చీరగ్గా ఉంటుంది బాగా చిరాకు పడుతుంది ఏ విషయాల్లో అయ్యా సరే అమ్మాయి బాగా చదువుకుంటుందా చదువు విషయంలో చిరాకు ఏం లేదా రైట్ అన్న అమ్మాయి తల్లి తల్లి గారి పేరేంటి విజయలక్ష్మి అండి ఒక్క నిమిషం నాన్న ఎప్పటి నుంచి నాన్న ఇట్లా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆ విధంగా జరుగుతుంది అంటావా గురిగారు ఇంకొక చెప్పయ్యా నా కాలు ఫ్రాక్చర్ అవి రెండు మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్ పది క్వశ్చన్ ఉన్నాను నాన్న ఒకటే క్వశ్చన్ ఉంటుంది అర్థమైందా అడిగేటప్పుడే దత్తుని నామ దత్త నామస్మరణ చేసుకుని దత్తాత్రుల వారికి నమస్కరించుకొని స్వామివారిని మనసులో ప్రశ్న అడిగి ఆ తదనంతరం ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ కలుస్తుంది 
ఫోన్ కలిసిన తర్వాత నాన్న ఒక సద్గురువుతో మాట్లాడుతున్నాము అనే విషయాన్ని దగ్గర పెట్టుకొని మనము భక్తి భావంతోనూ గౌరవ భావంతోనూ భయము కలిగి ఉండి మాత్రమే ఫోన్ చేసి అప్పుడు చక్కగా దత్తనామస్మరణ చేసుకుంటూ జై గురుదత్త అంటే కనుక అంటే జై గురుదత్త అంటే గురు నామస్మరణ కనుక ఎవరైతే చేస్తుంటారో గురు పరంపరగా ఆది గురువు అయినటువంటి దత్తాత్రేయుల వారి నామాన్ని ఎవరైతే తెలుస్తూ ఉంటారో వారికి జయము కలుగును గాక అని అర్థం నాన్న జై గురుదత్త అంటే జయము దత్తాత్రుల వారికి జయం కలగాలని కాదు మనం ఎంత మన బతుకు ఎంత బిడ్డ దత్తానికి దత్తునికి జయం కలగాలని కాదు దత్త నామాన్ని తలుచుకున్నటువంటి గురు పరంపరకి ఆది గురు అయిన గురువు అయినటువంటి దత్తాత్రుల వారి నామాన్ని ఎవరైతే తలుస్తారో ఆ తలిచిన వారందరికీ జయము కలుగును కాక వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జై గురుదత్త అంటే కాబట్టి జై గురుదత్త అని నామాన్ని తలుచుకుని ప్రశ్న అడిగారు అనుకో తండ్రి అప్పుడు తప్పకుండా ఆ స్వామివారి మీ యొక్క ప్రశ్నకి ఏదైతే ఉందో సమాధానము మన ద్వారా ఒక వాహకంగా మనల్ని వాడుకొని తెలియజేస్తారు సోదర తప్పకుండా ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే బాధపడుతున్నారు కరెక్టే కానీ ఒక ప్రశ్నను మాత్రమే స్వీకరించేటువంటి ఒక నియమం ఉంది కాబట్టి అంటే మరో మార్పు ప్రియకరణ లైన్ కలుస్తుంటుంది కదా నా ధన్యం ఈజీగా ఇంకో మార్పు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆ మరొక ప్రశ్న అడగండి తపకుండా వందకి వంద శాతం శాశ్వత పరిష్కారం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడైతే దీనిని మాత్రమే ప్రశ్నగా స్వీకరిద్దాం సోదర మీరు అడుగున్నారు నాన్న పాప చిన్న తల్లి చిన్నపిల్ల ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతుంది పాపం వయసు రీత్యే కావచ్చు తెలిసి తెలిసిన తెలియనటువంటి ఒక అమాయకత్వం పెంకితనం కావచ్చు కొంతవరకు చిరాకు పడుతూ ఉండి ఉండొచ్చు అంతే ఎక్కడ కూడా అమ్మాయికి జాతక రీత్యా ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొనేటువంటి స్థితి అయితే ఆ తల్లికి ఎక్కడ లేదు నాన్న బాగుంది సంతోషం అమ్మాయి జాతకం చాలా బాగుంది బుధానుగ్రహం ఆ తల్లికి పుష్కలంగా ఉంది గురుస్థాన బలం కూడా బాగుంది అమ్మాయి కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు గురుస్థాన బలం బాగాలేదు అంటానికి ఏం లేదు మంచి సద్బుద్ధి సత్ప్రవర్తన ఉంటుంది ఆ తల్లికి చక్కగా విద్యారంగంలో మంచి అభివృద్ధి పదంలోకి వెళ్తుంది అమ్మాయి ప్లస్ అమ్మాయి జాతక రీత్యా ఆర్థికంగా బాగా మంచి స్థితికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఆ తల్లికి కాబట్టి మీరు ఏదైనా వ్యాపార వ్యవహారాలు చేయాలన్నా సరే లేకపోతే ఆర్థిక లావాదేవీలు కానివ్వండి ఏదైనా స్థలాలు భూములు కొనాలన్నా సరే ఏం చేయాలన్నా అవకాశం ఉంటే ఆ సోదరి ఆ తల్లి చిన్న పిల్ల పేరు మీద కొనండి ఆ తల్లి పేరు మీద కొనండి ఎయిత్ క్లాస్ చదువు అమ్మాయి పేరు మీద కొనండి అమ్మాయికి జాతక రీత్యా బుధానుగ్రహం బాగుంది ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అమ్మాయి పేరు మీద బాగా కలిసి వస్తాయి నాన్న అమ్మాయి పేరు మీద కాబట్టి ఏమి ఆందోళన చెందకండి చిన్న చిన్నపిల్ల తెలియక ఏదో జరుగుండొచ్చు ఏదైనా సరే చిన్నపిల్ల అయినా సరే అటువంటి ఆ చిరాకు అనేటువంటి ఉండకూడదు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే గురు నామస్మరణ చేస్తూ ఉండండి అమ్మాయి పేరు మీద ఏం చేస్తారంటే నాన్న ఒక ఏడు సార్లు గురు చరిత్ర పారాయణ చేయండి అలానే నాలుగు గురు చరిత్ర పారాయణ గ్రంథాలు వితరణ చేయండి ఏదైనా సరే దత్త దత్త క్షేత్రంలో కానివ్వండి ఏదైనా సరే లేకపోతే ఏదైనా మీకు దగ్గరలో ఉన్న బాబావారి గుడికి కానీ వెళ్ళండి అక్కడ నాలుగు గురు చరిత్ర పారాయణ గ్రంథాలు వితరణ చేయండి ఏడు సార్లు గురు చరిత్ర పారాయణ అమ్మాయి పేరు మీద చేయండి అవకాశం ఉంటే కనుక ఆ తల్లి కనుక చేయగలుగుతుందే కనుక అమ్మాయి చేయగలిగితే కనుక ఆ అమ్మాయి చేత కనీసం ఒక్కసారి పారాయణ చేయించండి ఈ ఏడు సార్లు గురు చరిత్ర పారాయణ ఏ సార్లు కల ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైతే బాధపడుతున్నారు ఒక సమస్యగా భావించి కూతురు ఈ విధంగా ఎత్తుకెల చదువు అమ్మాయి బాగా చదువుతుంది అంత సంతోషం కాకపోతే ప్రతి విషయంలో చిరాకు పడుతూ ఉంటుందని మరి ముఖ్యంగా రెండోదేమో ఏ పని చేయటం లేదు అని పని చెప్తే చిరాకు పడుతుంది చాలా తప్పది చిన్నపిల్లైనా సరే ఆడపిల్ల కూడా ఖచ్చితంగా పని అంతా నేర్చుకోవాలి తను ఆ విషయంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే చిన్న చిన్న చిరాకులు ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేస్తున్నాను అవన్నీ కోల్పోతారు పారాయణ చేసుకున్నాను ఏమి అక్కడ అంతా బాగుంది ఆ అమ్మాయి జాతక రీత్యా చాలా మంచి యోగం ఉంది మంచి స్థితికి వెళ్తుంది అమ్మాయి కనుక చదువుకొని కనుక దాని యోగాన్ని నిలబెట్టుకుంటే కనుక ఒక గొప్ప స్థితికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఆ తల్లికి ఉంది నాన్న ఈ గురు చేతుల పారాయణ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనగా దత్త అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు జై గురుదత్త గురుగారు అనగాదత్త నామలిఖిత జపం చేయటం వల్ల ఎలాంటి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయండి అలాగే దీన్ని ఎలా చేయాలి కొంచెం వివరించండి గురుగారు అనగాదత్త నామలిఖిత జపాన్ని మనం గతంలో మనం చాలా సందర్భాలు చెప్పుకున్నాం మనం అంటే అనగాదత్త ప్రచార సంస్థ వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మనం చేసేటువంటి దత్త సేవ కార్యక్రమాల నిత్యము కూడా మన అందరము అయిన దత్త భక్తులు అందరము కలిసి నిత్యము అనగాదత్త సేవ చేసుకుంటూ అనగాదత్త నామాన్ని నలుదుసులా వ్యాపింప చేయాలి అనేటువంటి ఒక మహాయజ్ఞంలో దత్త భక్తులైన మన అందరము కలిసి సమిధులుగా మారి ఉన్నాం మన అందరము కూడా అందులో భాగంగానే అనగాదత్త ప్రచార సంస్థ వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఒక మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని మొదలు మొదలు పెట్టాం మనం అందులో మొదటగా అనగాదత్త నామలిఖిత మహాయజ్ఞము అని ఒకటి రెండోది దత్త భక్తుని ఇంట గురుపాతుక పూజ అని రెండు మొదలు పెట్టున్నాం మనం ఏవి చేసినా అంటే మరొక మారు చెప్తాను మనం మన అనగాదత్త ప్రచార సంస్థ వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో దత్త సేవా కార్యక్రమాలు ఏవి చేసినను క
అది అది ఒక ఆజ్ఞతో గురువాజ్ఞత మనం అనగాదత్త నామలేక చెప్ప మహాయజ్ఞాన్ని మనం మొదలు పెట్టాం మనం అయితే ఇక్కడ ఈ మొదలు పెట్టినంత వరకు ఉన్నటువంటి స్థితి వేరు దత్తవాతుల వారు చూపించేటువంటి మాయ ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందంటే ఆయన చూపించే మాయలు ఇది ఆ రోజు వరకు ఉన్నటువంటి ఏవైతే మన మన దత్తభక్తుల నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్న ఫోన్ కాల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో అంతవరకు ఒక ఆలోచన నుంచి అంతవరకు మొదలు పెట్టి ఒక్కసారిగా విపరీతంగా కొన్ని లక్షల మంది నుంచి మనకి దాని నుంచి వచ్చేసింది దాంతో మ్యాన్ పవర్ తగ్గిపోయింది మన దగ్గర ఒక రెండు మూడు నెలల వరకు కనీసం ఈ రోజు మన అనగాదత ప్రచార సంస్థలో వచ్చి సభ్యత్వం తీసుకుని వారి పేరు నమోదు చేసుకుంటే కనీసం మూడు నెలలు నాలుగు నెలల వరకు వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశమే లేదు కనీసం ఇక దూర ప్రాంతం వాళ్ళంటే కనీసం ఆరు ఏడు నెలలు ఆగాలన్నమాట అనగాదత నామల గురించి చెప్ప పత్రాలు ఇంటికి రావాలి కొరియర్ రూపంలో మా ఇంటికంటే దూర ప్రాంతం వాళ్ళైతే కనీసం సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ వెయిట్ చేయాలి హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు లేకపోతే కనుక అనగాదత ప్రచార సంస్థలు సభ్యత్వం తీసుకున్నాం అంటే మేము సభ్యులు అంటే అన్న వాళ్ళు కూడా మినిమం త్రీ మంత్స్ ఆగాలి అంతగానో ఇదైపోయారు దేవుని దత్తభక్తులు అంత విపరీతంగా అనగాదత నామల గురించి చెప్ప మహాయజ్ఞానికి ఇంతగా పోటెత్తిపోయారంటే కనీసం ఒక మూడు నాలుగు నెలల వరకు కూడా లిస్టులో కంటిన్యూ రోజుకి కనీసం ఒక యాభై మందికి వంద మందికి దాన్ని పంపించాలన్నా సరే కష్టమవుతుంది అలా ఇవ్వాలన్నా మూడు నాలుగు నెలలు పడుతుంది ఇంకా దూర ప్రాంత వసరు ఆరు ఏడు నెలలు అవుతుంది అందుకని దాదాపు మాక్సిమం ఆపేసాం దేనంటే ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ వరకు ఖాళీ లేవు ఎవరికి ఇచ్చేంత వరకు కూడా మనకు పొజిషన్ లేదని చెప్పేసి ఆపేసాము సభ్యత్వం తీసుకున్న సభ్యులకు మాత్రమే ప్రజెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఇవ్వటం లేదు దేనికంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ వరకు ఖాళీ లేవు వాటికి ఇవ్వటానికి కూడా మన దగ్గర అంత అందుబాటులో లేవు దాదాపు ఇప్పటికే కనీసం అంటే కనీసం ఒక నాలుగు లక్షల సార్లు మనం దాన్ని ప్రింటింగ్ చేయించున్నాం మనం వాటన్నిటిని కూడా ఇంత మహత్తరంగా ఉంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకున్నాం అంటే అనగాదత నామల మహా చెప్ప మహాయజ్ఞం అంటే ఏదో ఊరికి ఒక పుస్తకం ఇచ్చేస్తారండి ఇది రాసేస్తే మాకు పుణ్యం వస్తుందా ఏంటి అనుకోవటం కాదు దీని గురించి దీని యొక్క విశిష్టత ఏంటి దీని విశేషం ఏంటి ఇంత మాయ ఏంటి మనం అనుకున్నది కేవలం కొన్ని వేల మంది మన దత్తభక్తులు ఎవరు ఉన్నారు వీరి వరకు చేసుకుంటాం అనుకుంటే ఇన్ని లక్షల మంది విదేశాల నుంచి దూర ప్రాంతాల నుంచి ఇంతగా ఎందుకు వచ్చిందంటే అనగాదత్త నామానికి ఉండేటువంటి శక్తి మనం మొదటి మన సంకల్పం చెప్పుకున్నాం మన సంకల్పం ఏంటంటే అనగాదత్త నామాన్ని నలుదు శిలా వ్యాపింప చేయాలి నిత్యము అనగాదత్త నామస్మరణ చేస్తుండాలి దత్త సేవ చేసుకోవాలి అని మనం అనుకున్నాము దత్త నామాన్ని తలుచుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి యొక్క సమస్య నుంచి బయటపడాలని మన సంకల్పం తీసుకున్నాము కాబట్టి ఇప్పుడు జరుగుతుంది కూడా అందుకనే ఆరు నెలల వరకు కనీసం ఆరు ఏడు నెలల వరకు ఖాళీలు లేనటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాం మనం ఈ రోజున ఎవరైనా వచ్చి బుక్ కావాలంటే సెవెన్ మంత్స్ తర్వాత రమ్మని చెప్పాల్సిన స్థితి ఏర్పడింది వారికి సభ్యత్వం తీసుకుంటామని అంటే వారు కూడా వారు ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత రమ్మని చెప్తున్నాం మనం అంతగా అనగాదత్త నామం నలుగుచులా వ్యాపింప జరి వ్యాపింపడం జరుగుతుంది మనకి కేవలం ఈ యొక్క అనగాదత్త నామల గురించి చెప్పి మహాయజ్ఞం ద్వారా ఇంత విశేషమైన శక్తి కలిగినటువంటి యజ్ఞం ఇది ఇందులో ఏంటి అంటే మనం చెప్తాం మన నిత్య జీవితంలో ఇంతకుముందు ఒక సందర్భంలో మనం చెప్పుకున్నాము నిత్య సంతోష దత్తాత్రేయుల వారు నిత్యమో ఆనంద స్వరూపుడు దత్తాత్రేయుల వారు ఎవరైతే నిత్యమో ఆనందంగా ఉంటారో వారు ఏదో దత్తానుగ్రహం ఉంటుంది అన్నాం మనం నిత్యం ఆనందంగా ఉండాలంటే మనకి ఎన్నో రకాల సమస్యలు కష్టాలు బాధలు ఎన్నో రకాలుగా మనం బాధపడుతున్నాం మనం ఈ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడాలి ఒక సమస్య పోతే మరొక సమస్య మరొక సమస్య పోతే మరొక సమస్య బాధపడుతున్నాం మనం ఈ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడాలి ఈ లక్ష్మి మాయ నుంచి ఎలా బయటపడాలి ఎన్నో రకాల సమస్యలతో బాధపడుతున్నాము వీటి నుంచి ఎలా బయటపడాలి ఒక్కటే ఒకటి ఏకైక పరిష్కారం అది గురు చరిత్ర పారాయణ అనగాదత్త నామము కాబట్టి దత్తాత్రేయులు వారు తెలియచేసినటువంటి మత్స్యేంద్రనాథుడు తెలియచేసిన నాథ సాంప్రదాయంలో మత్స్యేంద్రనాథుడు తెలియజేసిన అత్యంత పవిత్రమైన అత్యంత రహస్యమైనటువంటి పదమూడు మంత్రాత్మక శ్లోకాలను ఈరోజు మనం ఇందులో ఇందులో పొందుపరిచాం మనం ఈ పదమూడు మంత్రాత్మక శ్లోకాలు అత్యంత రహస్యమైనటువంటివి సంస్కృతంలో మూలంలో మరాఠీలో నుంచి సంస్కృతం సంస్కృతంలో నుంచి తెలుగులో అనువదింపబడి వాటిని అత్యంత రహస్యమైన పదమూడు మంత్రా పదమూడు రకాల సమస్యల గురించి ఏదైనా కానీ ఈ పదమూడు రకాల సమస్యలు దాటి మనం బయటకు ఏది వెళ్ళేది లేదు ఇంకా ఏ సమస్య అయినా సరే వివాహం గురించి అయితే వివాహం గురించి ఉంది ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి ఉంది ఏదైనా శత్రు శత్రు భయంకరమైన విషయాల గురించి అయితే శత్రువులకు సంబంధించి ఉంది ఇలా ఏ సమస్య అయినా కానీ కొడుకు చదువు గురించి ఉద్యోగం గురించి వ్యాపారం గురించి ఆర్థిక గురించి భార్యాభర్తల గురించి వివాహం గురించి ఎటువంటి సమస్య అయినా ఈ యొక్క శ్లోకాల్లో ఆ యొక్క సమస్య అయితే ఆ సమస్యకి ఏ శ్లోకం చదవాలి సమస్య అంటే సమస్యకి ఏ శ్లోకం చదవాలి ఇట్లా పదమూడు రకాల మంత్రాత్మక శ్లోకాలని అత్యంత రహస్యమైన మంత్రాత్మక శ్లోకాలను పెట్టాం మనం
ఎలా కట్టాలి ఆ ముడిపోయి కట్టేటప్పుడు ఉండే ఉచ్చరించేటువంటి మంత్రం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అందులో పొందుపరిచింది ఏంటంటే అది కొంచెం రహస్యం అనమాట అది అది చెప్పకూడదు కాబట్టి ఇటువంటి ఇప్పుడు మంత్రాత్మక శ్లోకాలు అని చెప్పాను అందుకని ఆ శ్లోకాలు ఏంటో చెప్పలేదు అలానే ఈ ముడుపు కట్టడం అని చెప్తున్నాను కానీ అది ఎలా కట్టాలి అందులో వాడే పదార్థాలు ఏంటో చెప్పకూడదు బహిర్గతం చేయకూడదు ఇటువంటి మాధ్యమాల ద్వారా అది కొంచెం రహస్యం ఇంకా చెప్పే అది అధికారం లేదు కానీ చెప్పట్లేదు ఆ యొక్క బుక్లో ఉంటుంది అనమాట ఏదైతే మనం బుక్లెట్ తీసుకుంటామో ఒక ఇరవై పేజీలు ముప్పై పేజీలు బుక్లెట్ ఆ బుక్లెట్లో ఉంటుంది అది అనమాట ఆ విధానం ఉంటుంది రాసి ఉంటుంది దాని ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా అది ముడుపు కట్టుకొని స్వామివారి పాదాల దగ్గర పెట్టి ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు చదువుకొని దాన్ని మొదలు పెడతారు జీవితంలో మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాము ఈ అరక అనగాదత ప్రసార సంస్థ వారి ఆధ్వర్యంలో చేసేటువంటి మహత్తర కార్యక్రమం ఒకటే కోరుకుంటున్నాము జీవితంలో మరో మరో అనగాదతని యొక్క పాదాలు ఈరోజు మనం పట్టుకుంటే కనుక ఈ యొక్క జప జపంలో మనం పాల్గొని పాద పాదాలు కనుక మనం పట్టుకుంటే కనుక జీవితంలో మరో మారు నాకు సమస్య అని చెప్పి మనం ఇంకో మెట్టు ఎక్కకూడదు ఇక సమస్య అనేది రాకూడదు మనకు వచ్చే ప్రతి సమస్యకి పరిష్కార మార్గం చూపించేటువంటి వారు ఉన్నారు వారు అనగాలక్ష్మి సమేత దత్తాత్రేయుల వారు అటువంటిది మహాయజ్ఞాన్ని మనం మొదలుపెట్టున్నాము కాబట్టి నిత్యము కూడా మన కలి ప్రభావ రీత్యా కలియుగుల్లో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి అనేక అనేక సమస్యలకు ఏకైక పరిష్కారమైనది ఏదైనా ఉన్నది అంటది అనగాదత్త నామలిఖిత మహాయజ్ఞము ఈ యొక్క జపం చేసినంత మాత్రం చేతనే ఆ యొక్క రాసిన నామలిఖిత జపాన్ని రాసినంత మాత్రం చేతనే మనకున్న సకల సమస్యలు కూడా తీరిపోతాయి జయ గురుదత్త గురుగారు మరికొంతమంది కాలర్స్ తో మాట్లాడే ముందు చిన్న విరామం తీసుకుందామండి దత్తముక్షం కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం ధరం పాండురంగం శూలహస్తం కృపానిధి సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే డ్రీమ్ హెయిర్ మీకు డ్రీమ్ హెయిర్ కావాలా న్యూజెన్ హబల్ ప్రోటీన్ షాంపూ న్యూజెన్ ఫార్మ్స్ లో స్పెషల్ గా పెంచబడిన అలోవీరా తో తయారైనది ఆరోగ్యవంతమైన జుట్టు లభిస్తుంది ఆ రోజుల్లో ఎంతో బాగుండేది నా మోకాళ్ల వరకు పొడవాటి చుట్టూ ఉండేది కానీ ఈ రోజుల్లో కాలుష్యం రసాయన పదార్థాల వాడక అశుభ్రమైన నీరు అదృష్టవశాత్తు ఈ తరానికి ఓ చక్కని హెయిర్ ఆయిల్ న్యూజ్ అండ్ గోల్డ్ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయుర్వేదం జుట్టు రాలడం మాపి చుండ్రుని వెంటనే అరికట్టి కొత్త జుట్టు పెరిగేలా చేస్తుంది మళ్ళీ నా పాత రోజులు తిరిగొచ్చేసాయి న్యూజ్ అండ్ గోల్డ్ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ వెంటనే ప్రతిఫలం డ్రీమ్ హెయిర్ మీకు డ్రీమ్ హెయిర్ కావాలా న్యూజ్ అండ్ హబల్ ప్రోటీన్ షాంపూ న్యూజ్ అండ్ ఫార్మ్స్ లో స్పెషల్ గా పెంచబడిన అలోవీరా తో తయారైనది ఆరోగ్యవంతమైన జుట్టు లభిస్తుంది ఆ రోజుల్లో ఎంతో బాగుండేది నా మోకాళ్ల వరకు పొడవాటి చుట్టూ ఉండేది కానీ ఈ రోజుల్లో కాలుష్యం రసాయన పదార్థాల వాడక అశుభ్రమైన నీరు అదృష్టవశాత్తు ఈ తరానికి ఓ చక్కని హెయిర్ ఆయిల్ న్యూజ్ అండ్ గోల్డ్ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయుర్వేదం జుట్టు రాలడం మాపి చుండ్రుని వెంటనే అరికట్టి కొత్త జుట్టు పెరిగేలా చేస్తుంది మళ్ళీ నా పాత రోజులు తిరిగొచ్చేసాయి న్యూజ్ అండ్ గోల్డ్ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ వెంటనే ప్రతిఫలం దత్తమోక్షం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం గురుగారు కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ గురించా మీ వారి గురించా అండి మీ వారి పేరు సమస్య ఏంటి మీ పేరెంట్ సోదరి లలిత ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు తల్లి సంతోషమ్మా మీ వారి పేరేంటి నిరంజన్ కుమార్ 
మధ్యాహ్నం బానిస అయినారండి ఇంట్లో మామూలుగా ఉంటే ఏమన్నారండి అసలు ఇది తాగితే మాత్రం మనిషి కాదండి అసలు దాని వల్ల ఇప్పుడు దిస్తూ పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు ఆరు ఉన్నారు చిన్న పిల్లలు నా దగ్గర ఉన్నారు కొంచెం గొడవలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఎంత కాలం నుంచి అమ్మా రంగమ్మ <laughs> మారప అంత తొందరగా ఏంటి రాలేదు తల్లి ఆయన మధ్యానికి బానిస అయి ఉన్నాడు నెక్స్ట్ దాని ఏమంటారు స్థితి కూడా అంత అనుకూలంగా లేదు రాహు ప్రభావం బాగు తీవ్రంగా ఉన్నది అలాగే చంద్ర స్థాన బలం బాగాలేదు రాహువు చంద్రుడు ఇద్దరు నీచాధిపతులై ఉన్నారు రెండు చతుర్గ్రహాలు నీచాధిపతులై ఉండి దాని ప్రభావం బాగా తీవ్రంగా పడుతుంది దాని ఎందు మీకు ఎక్కువ ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది అందులోనూ భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్యత అనేది తక్కువ ఉంటుంది నాన్న ఇప్పుడు కూడా ఇద్దరి మధ్య కూడా కీచులాటలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ తరచుగా గొడవలు అవుతుంటాయి బాగా రెండోది దీనివల్ల ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడేది ఎవరు అంటే చంద్రస్థాన బలాన్ని కలిగినటువంటి స్త్రీమూర్తి ఎక్కువ ఇబ్బంది కలుగుతుంటుంది భార్య స్థానాధిపతి చంద్రుడు కాబట్టి చంద్ర ప్రభావం నీచాధిపతి అయినటువంటి చంద్రుడు శత్రుగ్రహంతో కలిసిన రాహుతో కలిసి ఉన్నాడు కాబట్టి దాని ప్రభావం తొందరగా మీ ఎందే పడుతుంది మీరు బాగా మానసికంగా ఆందోళనలు చెందుతూ ఉంటారు మీకు ఇంకా అంటే ఎక్కువగా చెప్తే కనుక కొంతవరకు మీకు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఈ యొక్క మానసిక ఆందోళన ద్వారా కొంతవరకు మీరు అనా శారీరకంగా కూడా బాధపడుతుంటారు తరచుగా కానీ తలనొప్పి కానీ మడినొప్పి కానీ బాగా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తూ టెన్షన్ పడుతుంది ఇలాంటివి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగేటువంటి అవకాశం ఉండి ఉండొచ్చు ఒకవేళ మేబీ కనుక ఉండి ఉంటే కనుక కాబట్టి అందులో రాహు ప్రభావంతో నీచాధిపతి ఉన్నాడు కాబట్టి అంత మొండి వారి తల్లి తొందరగా మానేటువంటి ఘటం కాదు వెంటనే మానేస్తాడు ఆయన మారాడు అనుకోవటం మాత్రం అంత కరెక్ట్ కాదు నాన్న ఆయన ఏం తొందరగా మానలేడు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి మాట రేపు ఉండదు ఆయనకి ఈ రోజు చెప్తాడు దాని మీద నిలబడతాడు గంటకి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోతాడు ఆ విషయాన్ని ఇదే ఆయన ఆయనకు ఉన్నటువంటి సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలని స్థితి తల్లి మీరు ఎదుర్కొనే స్థితి దీనికి మూడే మూడు చేయండి నాన్న ఒకటి గురు స్థాన బలాన్ని పెంచుకోండి గురువు అనుగ్రహం పుష్కలంగా ఉండాలి సద్బుద్ధి సత్ప్రవర్తన కలిగి గురు అనుగ్రహం ఉంటేనే ఎవరైనా మారతారు మారనటువంటి వారు ఎవరు లేరు తల్లి మనం ఎప్పుడు చెప్తుంటాం మనం సమస్య ప్రతి సమస్యకి కూడా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం ఉంటుంది పరిష్కారం లేని సమస్య అన్నది ఈ భూప్రపంచం మీద ఏది లేదు నాన్న ఏ సమస్య అయినా కానీ ఎటువంటి సమస్య అయినా కొన్ని వందల వేల లక్షల సమస్యలకి కొన్ని వందల వేల లక్షల పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయి మనకి ఇది అంతే తల్లి ఏమీ కాదు నాన్న చిన్న విషయం టెన్షన్ పడకండి రెండే రెండు చేయండి వందకి వంద నలభై ఒక్క రోజులు నేను చెప్పినట్టు ఒక సోదరుడిగా చెప్తాను తల్లి నలభై ఒక్క రోజులు నమ్మక భావంతో భక్తి భావంతో సంకల్ప బలాన్ని కలిగి ఉండి నిన్ను నువ్వు నమ్ముకొని నువ్వు చేసే పనిని నమ్మి భక్తి భావంతో దైవమందు పెద్దలందు తల్లిదండ్రులందు భక్తి భావన కలిగి ఉండి సంకల్ప బలాన్ని కలిగి ఉండి ముఖ్యంగా ఏమీ టెన్షన్ పడకు ఆలోచించకు బాధపడకు ఏడవకు ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా నా భర్త మారుతాడు నా భర్త మారి తీరాలి అని ఒక ఒక డెసిషన్ తీసుకుని నా భర్త మారాలి నేను మారాలి నాలో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే నేను మారాలి అలానే నా భర్త మారాలి అని ఇద్దరు చెప్పుకొని ఇద్దరము ఒకరిని ఒకరి సద్బుద్ధి సత్ప్రవర్తన కలిగి ఇద్దరం ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుంటూ గౌరవించుకుంటూ ప్రేమించుకుంటూ అన్యోన్యంగా కలసమలసి ఉండాలనేటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పుకొని నువ్వు ఎంత సంకల్ప బలం తీసుకుంటావో నీ సంకల్ప బలం నీకు మార్గం చూపిస్తుంది సోదరి గుర్తుంచుకో అండ్ సెకండ్ మెయిన్ థింగ్ పూజ చేసేటప్పుడు మిగతా సమయంలో ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు ఎప్పుడైతే టెన్షన్ పడుతుంటావో బాధపడుతుంటావో ఏడుస్తుంటావో నీలో ఉండే ఎనర్జీ లెవెల్స్ డౌన్ అవుతాయి మనందరము చేసే రెండు బ్లండర్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి మనందరము చేసే కామన్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చింది ఏదైనా భార్యాభర్తలు గొడవలే కావచ్చు లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు వ్యాపార పరంగా ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఎనీ ప్రాబ్లం వీ కెన్ ఫేస్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటామో అప్పుడు మనం ఎంతసేపటికి ఒక టెన్షన్ పడిపోతాం ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం టెన్షన్ పడిపోయి డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాం ఏడుస్తూ ఉంటాం మనం అసలు చాలా తీవ్రంగా దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆలోచి ఆలోచించాలి ఎంతవరకు ఆలోచించాలంటే ఒక సమస్యకి పరిష్కారం దొరికేంత వరకు మాత్రమే ఆలోచించాలి ఆ పరిష్కారం కరెక్టా కాదా ఇది సరైన పరిష్కారమా కాదా అని తెలుసుకునేంత వరకు ఆలోచించాలి వన్స్ ఒకసారి ఒక పరిష్కారం దొరికి ఆ పరిష్కారం సరైనటువంటి పరిష్కారం తెలిసినప్పుడు ఇక మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు లివిట్ ఆ సమస్యను వదిలేసి ఈ పరిష్కారం ఎలా చేసుకోవాలో ఈ పరిష్కరింపబడే విధంగా వెళ్ళే మార్గంలో వెళితే కనుక సమస్య ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది మనకి కానీ ఎప్పుడు మనం టెన్షన్ పడుతుంటాం డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాం ఏడుస్తుంటాం బాధపడుతుంటాం భయపడిపోతుంటాం తద్వారా మోరల్గా మనలో ఉండేటువంటి ఏదైతే ఎనర్జీ ఉంటుందో ఓవరాల్గా ఒక
సో పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోల్పోతే జరిగే ప్రమాదం ఏంటి ఫస్ట్ ప్రమాదం పాజిటివ్ ఎనర్జీ అసలు మనకు కంటికి కనబడదు అది ఉంటే అంతా పోతే అంత దానివల్ల ప్రమాదం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన శరీరాన్ని కనుక ఒక ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్గా కనుక భావిస్తే లేదు ఒక ఒక సెల్ సిగ్నల్ మన మొబైల్కి సిగ్నల్ ఇచ్చేటువంటి ఒక టవర్గా భావిస్తే కనుక ఆ టవర్లో ఎటువంటి కరెంటు పవర్ లేదనుకో ఆ టవర్ ఎటువంటి సిగ్నల్ని తీసుకోలేదు పైనుంచి ఇచ్చేటువంటి సిగ్నల్ తీసుకోలేదు కేవలం టవర్ ఉంటుంది అంతే అది ఎందుకు పనికిరాదు బట్ దాంట్లో కరెంటు పవర్ ఉంటే కనుక ఆ సిగ్నల్ అందుకుంటుంది అలానే మనలో మనకు ఒక ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నటువంటి ఒక ఎనర్జీ జనరేటర్స్ మన అందరము కూడా సో మనలో ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేటువంటి ఒక ఎనర్జీ పవర్ ఉంటేనే భగవంతుడి నుంచి మన సిగ్నల్ తీసుకుంటాము భగవంతుడు మనతో మాట్లాడతాడు మనలో వీ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎక్స్పెషల్లీ మనలో చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది భగవంతుడు కొన్ని లక్షల కోట్ల జీవులను సృష్టిస్తే తనకు సంతోషం కలగ ఇంకా నాలో నాలో శక్తిని తెలుసుకునేటువంటి జీవి ఈ ఏ జీవికి కూడా నా అంత శక్తి లేదు నాలో శక్తిని ఏ జీవి కూడా తెలుసుకోలేదు అని బాధపడి భగవంతుడు తన తన తనతో సమానమైన శక్తి కలిగినటువంటి మానవుని సృష్టించుకున్నాడు అత్యంత ప్రీతికరం మానవుడు మాత్రమే భగవంతుని కాబట్టి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మానవ రూపంలోనే అవతరించాడు మానవ రూపంలో రాముడు కానీ కృష్ణుడు కానీ దత్తుడు కానీ మరొకడు మరొకడు ఎవరైనా సరే మనం మానవ రూపంలో దత్తా మానవ రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని మనం ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటాము భగవంతునికి అత్యంత ప్రీతికరం మానవుడు ఆ మానవుడు భగవంతుడికి శక్తిని ప్రసాదించేటువంటి శక్తిని కలిగి ఉన్నాడు అదే మానవుడు భగవంతుని మించిపోయే శక్తిని కూడా కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అంత ఎనర్జీ లెవెల్స్ మనలో ఉన్నాయి బట్ ఈ రోజు రేపు మనం మన ఈ విధంగా డిప్రెషన్ టెన్షన్స్ బాధపడుతూ ఏడుస్తూ మనలో ఉన్నటువంటి ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ మొత్తాన్ని కోల్పోతున్నాం మనం సో ఎప్పుడైతే ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోల్పోతామో సో ఇంతకు ముందు అనుకునే విధంగా కరెంట్ లేనటువంటి ఒక ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ విధంగా అయితే పనిచేయదో అలా మనలో కూడా ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోల్పోయినప్పుడు ఆ సిగ్నల్స్ మనం అందుకోలేము భగవంతుడు ఇచ్చేటువంటి ఆశీర్వచన ఫలితాలను మనం పొందలేము త్రూత్ వే ఆఫ్ సిగ్నల్స్ భగవంతుడు మనకి ఆ యొక్క ఫలితాలు అందిస్తూ ఉంటాడు రెండో బ్లండర్ మిస్టేక్ మన దేవుడి దగ్గర కూర్చుండ పూజ చేస్తాం ఏం ఏదో దీపం వెలిగిస్తాం ఎంతసేపటికి ఆ దీపంలో ఎన్ని ఒత్తులు వేయాలి ఏ నూనె వాడాలి ఆ నువ్వులను వాడచ్చా వద్దా ఈ నూనె వాడచ్చు ఆ గురువు గారు చేయమన్నారు ఈ గురువు గారు వద్దన్నారు ఇది ఎంతసేపటికి సగం జీవితం ఇక్కడే ఎగిరిపోతుంది ఏం ప్రసాదం పెట్టాలి పక్క ఆ ప్రసాదం పెట్టిందంట వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ పటం ఉంది వీళ్ళ ఇంట్లో ఇలా చేస్తున్నారు పూజలు ఇక్కడ గడిచిపోతుంది కానీ మన ఇంట్లో ఉన్న దాని గురించి మనం ఆలోచించాం ఎంతసేపటికి పది రకాల పటాలు పది రకాల చిత్రపటాలు పెట్టుకుని కూర్చుంటాం మనం అనవసరంగా మనం అంత చేసి కూర్చున్నామా దీపం వెలిగిస్తాము ఒక గురుచిత్ర పారాయణ పుస్తకం తీసుకుంటాం సగం పేజీ చదవగానే ఫోన్ వస్తుంది గురుచిత్ర పారాయణ పుస్తకం పక్కన పెడుతుంది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఫోన్ అది మనకి కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం సొల్లు కబడ్డీ చెప్తూ కూర్చుంటాం లేదు ఇంట్లో పనులు అని చెప్తుంటాం ఇవన్నీ కాదు ప్రశాంతంగా కూర్చుందామన్నా పారాయణ మొదలు పెడతాము ఏవేవో ఆలోచనలు టెన్షన్స్ గొడవలు అప్పుల గురించి ఇంత ఇవన్నీ ఆలోచించి వెళ్ళిపోతుంటాం నిజంగా ఆరాధన పూజ చేయటం అంటే ఏంటి చక్కగా భగవంతుడు రూపాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకొని మన దీపాన్ని వెలిగించి ఆ దీపాన్ని వెలిగించడము అంటే మన మనసులో దీపాన్ని వెలిగించమని చెప్పారు కానీ ఏదో ఒక ప్రమిదలో నూనె వేసి రెండు ఒత్తులు వేసి దీపం వెలిగించమని దేవునే రాడు దానికి సంబంధం లేదు అసలు యాక్చువల్ దీపం వెలిగించడం అంటే ఆ ప్రమిదలో దీపాన్ని కాదు వెలిగించాల్సింది తద్వారా మన మనసులో దీపాన్ని వెలిగించు మన మనసులో ఒక జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించమని భగవంతుడు చెప్పున్నాడు మనకి మనసు అనేటువంటి మందిరంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అక్కడ జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించాలి తప్ప ఒక కలర్ పేపర్ ఫ్రేమ్ చేసి దాన్ని పటం పెట్టుకుని అక్కడ ఒక రెండు నూనె చొక్కులు వేసి దీపాన్ని వెలిగిస్తే అది పూజ కాదు మనకి అక్కడ కూర్చున్నావు పారాయణ చేస్తున్నావు పూజ చేస్తున్నావు దత్తాన నామాన్ని తెలిచావు అంటే కనుక భగవంతుడు వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటాడు నీ ప్రేమ నీవు భక్తి సంకల్పం ఉంటే కనుక భగవంతుడు వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటాడు ఆ తల్లి లక్ష్మీ అమ్మవారు వచ్చి కూర్చుంటుంది ఆ తల్లి వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు ఆ తల్లికి చక్కగా ప్రేమతో సంతోషంగా ఆనందంగా పూజ చేయకుండా భగవంతునికి మనము ఏవేవో ఆలోచిస్తూ ఉంటే భగవంతుడు ఎందుకు వస్తారు మరి ఇన్ని ఇన్ని రకాల పూజలు చేస్తే ఫలితం ఏంటి ఇన్ని చేసినా మన అందరికీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఎందుకంటే చెప్పాక మనం అసలు ఎవరికి పాజిటివ్ ఎనర్జీ లేదు మన అందరికి కూడా పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోల్పోతున్నాం నిత్యము కూడా అసలు ఇంట్లో దీపారాధనలు చేయము ఇంట్లో గృహలక్ష్మి పూజలు చేయము గడపలక్ష్మి పూజలు చేయము తులసి పూజలు చేయమనము ప్లస్ అన్నిటికి మించి ఇంట్లో వస్తువులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేస్తుంటాము నెగిటివ్ ఎనర్జీ బాగా క్రియేట్ చేసే వస్తువు పదమూడు రకాల సమస్యల గురించి ఏదైనా కానీ ఈ పదమూడు రకాల సమస్యలు దాటి మనం బయటకు ఏది వెళ్ళేది లేదు ఇంకా ఏ సమస్య అయినా సరే వివాహం గురించి అయితే వివాహం గురించి ఉంది ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి ఉంది ఏదైనా శత్రువు
దత్తాత్రుల వరకు ఈ యొక్క అనగాదత్త అనగాదత్త నామలకి చెప్ప మహాయజ్ఞాన్ని మొదలు పెట్టేటువంటి వారు ముడుపు కడతారు మొదటగా ఆ ముడుపు ఏ వస్త్రంతో కట్టాలి ఆ ముడుపుని అందులో వాడేటువంటి వస్తువులు ఏంటి ఏ పదార్థాలు వాడాలి అందులో ఎలా కట్టాలి ఆ ముడుపు కట్టేటప్పుడు ఉండే ఉచ్చరించేటువంటి మంత్రం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అందులో పొందుపరిచింది ఏంటంటే అది కొంచెం రహస్యం అనమాట అది అది చెప్పకూడదు కాబట్టి ఇటువంటి ఇప్పుడు మంత్రాత్మక శ్లోకాలు అని చెప్పాను అందుకని ఆ శ్లోకాలు ఏంటో చెప్పలేదు అలానే ఈ ముడుపు కట్టడం అని చెప్తున్నాను కానీ అది ఎలా కట్టాలి అందులో వాడే పదార్థాలు ఏంటో చెప్పకూడదు బహిర్గతం చేయకూడదు ఇటువంటి మాధ్యమాల ద్వారా అది కొంచెం రహస్యం కాబట్టి చెప్ప అధికారం లేదు కాబట్టి చెప్పట్లేదు ఆ యొక్క బుక్లో ఉంటుంది అనమాట ఏదైతే మనం బుక్లెట్ తీసుకుంటామో ఒక ఇరవై పేజీలు ముప్పై పేజీల బుక్లెట్ ఆ బుక్లెట్లో ఉంటుంది అది ఆ విధానం ఉంటుంది రాసి ఉంటుంది దాని ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా అది ముడుపు కట్టుకొని స్వామివారి పాదాల దగ్గర పెట్టి ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు చదువుకొని దాన్ని మొదలు పెడతారు మనం జీవితంలో మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాము ఈ అరక అనగాదత ప్రసార సంస్థ వారి ఆధ్వర్యంలో చేసే రెండు మహతర కార్యక్రమం ఒకటే కోరుకుంటున్నాము జీవితంలో మరో మరో అనగాదత్తుని యొక్క పాదాలు ఈరోజు మనం పట్టుకుంటే కనుక ఈ యొక్క జప జపంలో మనం పాల్గొని పాద పాదాలు కనుక మనం పట్టుకుంటే కనుక జీవితంలో మరో మారు నాకు సమస్య అని చెప్పి మనం ఇంకో మెట్టు ఎక్కకూడదు ఇక సమస్య అనేది రాకూడదు మనకు వచ్చే ప్రతి సమస్యకి పరిష్కార మార్గం చూపించేటువంటి వారు ఉన్నారు వారు అనగాలక్ష్మి సమేత దత్తాత్రేయుల వారు అటువంటిది మహాయజ్ఞాన్ని మనం మొదలుపెట్టి ఉన్నాము కాబట్టి నిత్యము కూడా మన కలి ప్రభావ రీత్య కలియుగంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి అనేక అనేక సమస్యలకు ఏకైక పరిష్కారమైనదో ఏదైనా ఉన్నది అంటది అనగాదత్త నామలిఖిత మహాయజ్ఞము ఈ యొక్క జపం చేసినంత మాత్రం చేతనే ఆ యొక్క రాసి నామలిఖిత జపాన్ని రాసినంత మాత్రం చేతనే మనకున్న సకల సమస్యలు కూడా తీరిపోతాయి జై గురుదత్త గురుగారు కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ గురించా మీ వారి గురించా అండి మీ వారి పేరు సమస్య ఏంటి మీ పేరెంట్ సోదరి లలిత ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు తల్లి సంతోషమ్మా మీ వారి పేరేంటి ఎంతకాలం మార్పు అంత తొందరగా ఏంటి రాలేదు తల్లి ఆయన మధ్యానికి బానిస అయి ఉన్నాడు నెక్స్ట్ దాని ఏమంటారు స్థితి కూడా అంత అనుకూలంగా లేదు రాహు ప్రభావం బాగు తీవ్రంగా ఉన్నది అలాగే చంద్ర స్థాన బలం బాగాలేదు రాహువు చంద్రుడు ఇద్దరు నీచాధిపతులై ఉన్నారు రెండు చతుర్గ్రహాలు నీచాధిపతులై ఉండి దాని ప్రభావం బాగా తీవ్రంగా పడుతుంది దాని ఎందు మీకు ఎక్కువ ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది అందులోనూ భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్యత అనేది తక్కువ ఉంటుంది నాన్న ఇప్పుడు కూడా ఇద్దరి మధ్య కూడా కీచులాటలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ తరచుగా గొడవలు అవుతుంటాయి బాగా రెండోది దీనివల్ల ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడేది ఎవరు అంటే చంద్రస్థాన బలాన్ని కలిగినటువంటి స్త్రీమూర్తి ఎక్కువ ఇబ్బంది కలుగుతుంటుంది భార్య స్థానాధిపతి చంద్రుడు కాబట్టి చంద్ర ప్రభావం నీచాధిపతి అయినటువంటి చంద్రుడు శత్రుగ్రహంతో కలిసిన రాహుతో కలిసి ఉన్నాడు కాబట్టి దాని ప్రభావం తొందరగా మీ ఎందే పడుతుంది మీరు బాగా మానసికంగా ఆందోళనలు చెందుతూ ఉంటారు మీకు ఇంకా అంటే ఎక్కువగా చెప్తే కనుక కొంతవరకు మీకు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఈ యొక్క మానసిక ఆందోళన ద్వారా కొంతవరకు మీరు అనా శారీరకంగా కూడా బాధపడుతుంటారు తరచుగా కానీ తలనొప్పి కానీ మడినొప్పి కానీ బాగా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తూ టెన్షన్ పడుతుంది ఇలాంటివి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగేటువంటి అవకాశం ఉండి ఉండొచ్చు ఒకవేళ మేబీ కనుక ఉండి ఉంటే క
కాబట్టి అందులో రాహు ప్రభావం అంతా నిశాధిపతి ఉన్నాడు కాబట్టి అంత మొండివారి తల్లి తొందరగా మానేటువంటి ఘటన కాదు వెంటనే మానేస్తాడు ఆయన మారాడు అనుకోవటం మాత్రం అంత కరెక్ట్ కాదని ఆయన ఏం తొందరగా మానలేడు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి మాట రేపు ఉండదు ఆయనకి ఈ రోజు చెప్తాడు దాని మీద నిలబడతాడు గంటకే తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోతాడు ఆ విషయాన్ని ఇదే ఆయన ఆయనకు ఉన్నటువంటి సింపుల్గా చెప్పుకోవాలని స్థితి తల్లి మీరు ఎదుర్కొనే స్థితి దీనికి మూడే మూడు చేయండి నాన్న ఒకటి గురు స్థాన ఫలాన్ని పెంచుకోండి గురువు అనుగ్రహం పుష్కలంగా ఉండాలి సద్బుద్ధి సత్ప్రవర్తన కలిగి గురువు అనుగ్రహం ఉంటేనే ఎవరైనా మారతారు మారనటువంటి వారు ఎవరు లేరు తల్లి మనం ఎప్పుడు చెప్తుంటాం మనం సమస్య ప్రతి సమస్యకి కూడా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం ఉంటుంది పరిష్కారం లేని సమస్య అనేది ఈ భూప్రపంచం మీద ఏదీ లేదు నాన్న ఏ సమస్య అయినా కానీ ఎటువంటి సమస్య అయినా కొన్ని వందల వేల లక్షల సమస్యలకి కొన్ని వందల వేల లక్షల పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయి మనకి ఇది అంతే తల్లి ఏమీ కాదు నాన్న చిన్న విషయం టెన్షన్ పడకండి రెండే రెండు చేయండి వందకి వంద నలభై ఒక్క రోజులు నేను చెప్పినట్టు ఒక సోదరుడిగా చెప్తాను తల్లి నలభై ఒక్క రోజులు నమ్మక భావంతో భక్తి భావంతో సంకల్ప బలాన్ని కలిగి ఉండి నిన్ను నువ్వు నమ్ముకొని నువ్వు చేసే పనిని నమ్మి భక్తి భావంతో దైవమందు పెద్దలైందు తల్లిదండ్రులు ఎందు భక్తి భావన కలిగి ఉండి సంకల్ప బలాన్ని కలిగి ఉండి ముఖ్యంగా ఏమీ టెన్షన్ పడకు ఆలోచించకు బాధపడకు ఏడవకు ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా నా భర్త మారుతాడు నా భర్త మారి తీరాలి అని ఒక ఒక డెసిషన్ తీసుకుని నా భర్త మారాలి నేను మారాలి నాలో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే నేను మారాలి అలానే నా భర్త మారాలి అని ఇద్దరు చెప్పుకొని ఇద్దరము ఒకరిని ఒకరి సద్బుద్ధి సత్ప్రవర్తన కలిగి ఇద్దరం ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుంటూ గౌరవించుకుంటూ ప్రేమించుకుంటూ అన్యోన్యంగా కలసమలసి ఉండాలనేటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పుకొని నువ్వు ఎంత సంకల్ప బలం తీసుకుంటావో నీ సంకల్ప బలమే నీకు మార్గం చూపిస్తుంది సోదరి గుర్తుంచుకో అండ్ సెకండ్ మెయిన్ థింగ్ పూజ చేసేటప్పుడు మిగతా సమయంలో ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు ఎప్పుడైతే టెన్షన్ పడుతుంటావో బాధపడుతుంటావో ఏడుస్తుంటావో నీళ్ళు ఉండే ఎనర్జీ లెవెల్స్ డౌన్ అవుతాయి మనందరము చేసే రెండు బ్లండర్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి మనందరము చేసే కామన్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చింది ఏదైనా భార్యాభర్తలు గొడవలే కావచ్చు లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు వ్యాపార పరంగా ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఎనీ ప్రాబ్లం వీ కెన్ ఫేస్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటామో అప్పుడు మనం ఎంతసేపటికి ఒక టెన్షన్ పడిపోతాం ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం టెన్షన్ పడిపోయి డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాం ఏడుస్తూ ఉంటాం మనం అసలు చాలా తీవ్రంగా దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆలోచి ఆలోచించాలి ఎంతవరకు ఆలోచించాలంటే ఒక సమస్యకి పరిష్కారం దొరికేంత వరకు మాత్రమే ఆలోచించాలి అదే ఆ పరిష్కారం కరెక్టా కాదా ఇది సరైన పరిష్కారమా కాదా అని తెలుసుకునేంత వరకు ఆలోచించాలి వన్స్ ఒకసారి ఒక పరిష్కారం దొరికి ఆ పరిష్కారం సరైనటువంటి పరిష్కారం తెలిసినప్పుడు ఇక మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు లివిట్ ఆ సమస్యను వదిలేసి ఈ పరిష్కారం ఎలా చేసుకోవాలో ఈ పరిష్కరింపబడే విధంగా వెళ్ళే మార్గంలో వెళితే కనుక సమస్య ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది మనకి కానీ ఎప్పుడు మనం టెన్షన్ పడుతుంటాం డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాం ఏడుస్తుంటాం బాధపడుతుంటాం భయపడిపోతుంటాం తద్వారా మోరల్గా మనలో ఉండేటువంటి ఏదైతే ఎనర్జీ ఉంటుందో ఓవరాల్గా ఒక ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది ఒక మనిషికి మాత్రమే ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీని కోల్పోతాం సో పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోల్పోతే జరిగే ప్రమాదం ఏంటి ఫస్ట్ ప్రమాదం పాజిటివ్ ఎనర్జీ అసలు మన కంటికి కనబడదు అది ఉంటే ఎంత పోతే ఎంత దానివల్ల ప్రమాదం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన శరీరాన్ని కనుక ఒక ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్గా కనుక భావిస్తే లేదు ఒక ఒక సెల్ సిగ్నల్ మన మొబైల్కి సిగ్నల్ ఇచ్చేటువంటి ఒక టవర్గా భావిస్తే కనుక ఆ టవర్లో ఎటువంటి కరెంటు పవర్ లేదనుకో ఆ టవర్ ఎటువంటి సిగ్నల్ని తీసుకోలేదు పైనుంచి ఇచ్చేటువంటి సిగ్నల్ తీసుకోలేదు కేవలం టవర్ ఉంటుంది అంతే అది ఎందుకు పనికిరాదు బట్ దాంట్లో కరెంటు పవర్ ఉంటే కనుక ఆ సిగ్నల్ అందుకుంటుంది అలానే మనలో మనకు ఒక ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నటువంటి ఒక ఎనర్జీ జనరేటర్స్ మన అందరము కూడా సో మనలో ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేటువంటి ఒక ఎనర్జీ పవర్ ఉంటేనే భగవంతుడి నుంచి మన సిగ్నల్ తీసుకుంటాము భగవంతుడు మనతో మాట్లాడతాడు మనలో వీ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎక్స్పెషల్లీ మనలో చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది భగవంతుడు కొన్ని లక్షల కోట్ల జీవులను సృష్టిస్తే తనకి సంతోషం కలగ ఇంకా నాలో నాలో శక్తిని తెలుసుకునేటువంటి జీవి ఈ ఏ జీవికి కూడా నా అంత శక్తి లేదు నాలో శక్తిని ఏ జీవి కూడా తెలుసుకోలేదు అని బాధపడి భగవంతుడు తన తన తనతో సమానమైన శక్తి కలిగినటువంటి మానవుని సృష్టించుకున్నాడు అత్యంత ప్రీతికరం మానవుడు మాత్రమే భగవంతుని కాబట్టి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మానవ రూపంలోనే అవతరించాడు మానవ రూపంలో రాముడు కానీ కృష్ణుడు కానీ దత్తుడు కానీ మరొకడు మరొకడు ఎవరైనా సరే మనం మానవ రూపంలో దత్తా మానవ రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని మనం ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటాము భగవంతునికి అత్యంత ప్రీతికరం మానవుడు ఆ మానవుడు భగవంతుడికి శక్తిని ప్రసాదించేటువంటి శక్తిని కలిగి ఉన్నాడు అదే మానవుడు భగవంతుని మించిపోయే శక్తిని కూడా కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అంత ఎనర్జీ
రెండో బ్లండర్ మిస్టేక్ మన దేవుడి దగ్గర కూర్చుండ పూజ చేస్తాం ఏం ఏదో దీపం వెలిగిస్తాం ఎంతసేపటి ఆ దీపంలో ఎన్ని ఊతులు వేయాలి ఏ నూనె వాడాలి ఆ నువ్వులను వాడచ్చా వద్దా ఈ నూనె వాడచ్చు ఆ గురువు గారు చేయమన్నారు ఈ గురువు గారు వద్దన్నారు ఇది ఎంతసేపటి సగం జీవితం ఇక్కడే ఎగిరిపోతుంది ఏం ప్రసాదం పెట్టాలి పక్క ఆ ప్రసాదం పెట్టిందంట వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ పటం ఉంది వీళ్ళ ఇంట్లో ఇలా చేస్తున్నారు పూజలు ఇక్కడ గడిచిపోతుంది కానీ మన ఇంట్లో ఉన్న దాని గురించి మనం ఆలోచించాం ఎంతసేపటికి పది రకాల పటాలు పది రకాల చిత్రపటాలు పెట్టుకుని కూర్చుంటాం మనం అనవసరంగా మనం అంత చేసి కూర్చున్నామా దీపం వెలిగిస్తామో ఒక గురుచిత్ర పారాయణ పుస్తకం తీసుకుంటాం సగం పేజీ చదవగానే ఫోన్ వస్తుంది గురుచిత్ర పారాయణ పుస్తకం పక్కన పెడుతుంది అని ఇంపార్టెంట్ ఫోన్ అది మనకి కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం సొల్లు కబుర్లు చెప్తూ కూర్చుంటాం లేదు ఇంట్లో పనులు అని చెప్తుంటాం ఇవన్నీ కాదు ప్రశాంతంగా కూర్చుందామన్నా పారాయణ మొదలు పెడతామో ఏవేవో ఆలోచనలు టెన్షన్స్ గొడవలు అప్పుల గురించి ఇంత ఇవన్నీ ఆలోచన చెల్లిపోతుంటాం నిజంగా ఆరాధన పూజ చేయటం అంటే ఏంటి చక్కగా భగవంతుడు రూపాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకొని మన దీపాన్ని వెలిగించి ఆ దీపాన్ని వెలిగించడము అంటే మన మనసులో దీపాన్ని వెలిగించమని చెప్పారు కానీ ఏదో ఒక ప్రేమిదలు నూనె వేసి రెండు ఒత్తులు వేసి దీపం వెలిగించమని దేవునే రాడు దానికి సంబంధం లేదు అసలు యాక్చువల్ దీపం వెలిగించడం అంటే ఆ ప్రేమిదలో దీపాన్ని కాదు వెలిగించాల్సింది తద్వారా మన మనసులో దీపాన్ని వెలిగించు మన మనసులో ఒక జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించమని భగవంతుడు చెప్పున్నాడు మనకి మనసు అనేటువంటి మందిరంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అక్కడ జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించాలి తప్ప ఒక కలర్ పేపర్ ఫ్రేమ్ చేసి దాన్ని పటం పెట్టుకుని అక్కడ ఒక రెండు నూనె చొక్కులు వేసి దీపాన్ని వెలిగిస్తే అది పూజ కాదు మనకి అక్కడ కూర్చున్నావు పారాయణ చేస్తున్నావు పూజ చేస్తున్నావు దత్త అని నామాన్ని తెలిచావు అంటే కనుక భగవంతుడు వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటాడు నీ ప్రేమ నీవు భక్తి సంకల్పం ఉంటే కనుక భగవంతుడు వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటాడు ఆ తల్లి లక్ష్మీ అమ్మవారు వచ్చి కూర్చుంటుంది ఆ తల్లి వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు ఆ తల్లికి చక్కగా ప్రేమతో సంతోషంగా ఆనందంగా పూజ చేయకుండా భగవంతుడికి మనము ఏవేవో ఆలోచిస్తూ ఉంటే భగవంతుడు ఎందుకు వస్తారు మరి ఇన్ని ఇన్ని రకాల పూజలు చేస్తే ఫలితం ఏంటి ఇన్ని చేసినా మన అందరికీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే చెప్పాక మనం అసలు ఎవరికి పాజిటివ్ ఎనర్జీ లేదు మన అందరికి కూడా పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోల్పోతున్నాం నిత్యము కూడా అసలు ఇంట్లో దీపారాధనలు చేయము ఇంట్లో గృహలక్ష్మి పూజలు చేయము గడపలక్ష్మి పూజలు చేయము తులసి పూజలు చేయ మనము ప్లస్ అన్నిటికి మించి ఇంట్లో వస్తువులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేస్తుంటాము నెగిటివ్ ఎనర్జీ బాగా క్రియేట్ చేసే వస్తువులు ఇంట్లో నువ్వు ఇప్పుకుంటాం మనము ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి డోర్ మేటుకుంటాం అని చెప్పి వాడు ఇంట్లో ఇప్పుకున్నాడు మన ఒక ఇంటికి వెళ్తే నేను ఇంత నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇంట్లో పెరిగిపోతుంటుంది మనలో నెగిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంటుంది తద్వారా ఏ పూజ ఫలితాన్ని పొందలేవు నాన్న సో మీరు కూడా తల్లి ఇవన్నీ ఎందుకు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను సోదరి మీ గురించినా కాదు సో ఫస్ట్ నమ్మకము భక్తి సంకల్ప బలాన్ని కలిగి ఉండి పూజ చేయి రెండు ప్రశాంతంగా ఉండు ఏమీ ఆలోచించకు సంతోషంగా ఉండు ఎందుకు సంతోషంగా ఉండాలి భర్త కొడుతున్నాడు తిరుగుతున్నాడు తాగి వస్తున్నాడు రెండు నుంచి ఇంట్లో అమ్మగారి ఇంట్లో ఉన్నాను కొడుకేమో అక్కడ ఉన్నాడు ఇంకో కొడుకు నా దగ్గర ఉన్నాడు ఇంకేం సంతోషం అంటామేమో రేపు జరగబోయేటువంటి దాన్ని పొందుతున్నావు కాబట్టి సంతోషపడు రేపు చక్క భార్యాభర్తలు కలుసుకుంటున్నారు జీవితంలో మళ్ళీ ఆయన ఇంకోసారి తాగడు నా భర్త మేము ఒక నెలలో రెండు నెలలో కలుసుకోపోతున్నాము స్వామి అనుగ్రహంతో దత్తాత్రేవర నామాన్ని తలుచుకొని తలను గురువు గారు చెప్తే విధంగా పూజ చేసుకుంటాను సంతోషంగా వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లో నా భర్త మారుతున్నాడు మారు తీరుతాడు చక్కగా మీ ఇద్దరు ఆనందంగా కలిసి ఉంటాం మా కుటుంబం అంతా జీవితంలో మరణం నాకు ఎటువంటి సమస్య రాదు అన్న విషయం తెలుసుకున్నాం అనుకో అది సత్యం అయితే కనుక ఆ సత్యంలో మా ఆనందం దొరుకుతుంది కదా ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు అలా ఆనందంగా దాన్ని ఊహించుకుంటూ సంతోషంగా సంకల్ప బలాన్ని కలిగి ఉండి నేను చెప్పే రెండే రెండు పూజలు చేతాలి ఒకటి ఏం చేయాలి గురుమ అనే ఉంటుంది నాన్న ఒక తాంత్రిక వస్తువు అది మన అనగాదత్త ప్రచార సంస్థ సంప్రదించిన వారు తెలియజేస్తారు వారు దీనికంటే ఏ తాంత్ర శాస్త్ర రీత్యా మనం చెప్పేటువంటి వస్తువులు ఏవైతే మన పరిచయం చేసే వస్తువులు ఉంటాయో కొన్ని సంవత్సరాల అపార అనుభవంతో తంత్ర శాస్త్రం ఎందుకు అపార జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండే అనుభవాన్ని కలిగి ఉండి గురుముఖత గురు సేవ చేస్తూ నేర్చుకొని వస్తువులు ఎందు విశేషమైన శక్తి కలిగి ఉంది కాబట్టి వస్తువులు మనము దాన్ని మనం పరిచయం చేసుకుంటూ ఉన్నాం మనం కాబట్టి తీసుకునే వస్తువులు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి అది సరైన వస్తువులా కాదా తెలుసుకోవాలి మనకి గుర్తుంచుకోండి అంతేకాని ఏదో వస్తువు తీసేసుకుని చివరికి మీరు చెప్పారు ఇక్కడ అడిగితే ఇది కూడా ఇదే వస్తువు ఇచ్చారండి అని చెప్తే ఆ వస్తువు ఎందుకు నిజంగా ఎనర్జీ లెవెల్స్ లేవనుకో మనం చేసే ఫలితం ఉండదు కాబట్టి తంత్ర శాస్త్రంలో మనం చేసే పూజలలో ఉపయోగించే వస్తువులకే ప్రధాన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి ఇక్కడ గురుమని తీసుకున్నానా ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర పెట్టుకోండి గురుమని చక్కగా దానికి సంబంధించి మీ జాతక రీత్యా మీకు యోగమైనటువంటి మీకు ఒక మహత్తరమైన మంత్రాన్ని తెలియజేస్తాను మీకు నేను దత్తాత్రుల వారి మంత్రాన్ని మీక
పంచమ స్థానంలో గురువుకరంగా అనుకూలంగా కనుక ఉంటే కనుక జ్యోతిష శాస్త్రం అయితే మన భార్య ఆ భర్తలు శీఘ్రంగా కలుసుకుంటారు భార్య ఆ భర్తల మధ్య బాండ్ పెరుగుతుంది ఒక ప్రేమ చిగురిస్తుంది మనకి సెకండ్ ఏం చేస్తామంటే తల్లి మేం చేయాల్సింది శ్వేతార్క హనుమంతుల వారు ఉంటారు తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు వేరుతో చేసినటువంటి హనుమంతులు వారు ఉంటారు శ్వేతార్క హనుమంతులు అత్యంత విశేషమైన మనం ఈ మధ్య కాలంలో గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం చేసుకునే తాంత్రిక వస్తువులలో మొట్టమొదటిసారిగా మనంతరికి మనంగా పరిచయం చేసినటువంటి ఒక తంత్రశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక అత్యంత అద్భుతమైన రహస్యాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి పరిశోధన చేసి తీసుకొచ్చిన ఒక గొప్ప వస్తువు ఉందంటే అది మాత్రం శ్వేతార్క హనుమంతులు తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు వేరుతో చేసిన హనుమంతులు వారు చాలా పవర్ఫుల్ నానా చక్కగా అరటాకు తీసుకో చిన్న అరటాకు తీసుకో అరటాకు మీద సింధూరమతో భార్య భర్తల పేర్లు రాసుకో తల్లి మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు నువ్వు నీ భర్త నీ పిల్లల పేర్లు రాసుకో సింధూరమతో దాని మీద శ్వేతారక హనుమంతుల వారిని పెట్టు శ్వేతారక హనుమంతుల వారి పాదాల చింత ముత్యపు చిప్పను పెట్టు ఆ ముత్యపు చిప్పులు ఒక ఆరు ముడి ముత్యాలు వే ముడి ముత్యాలు దొరికితే బయట మనకి మన మామూలు మీరు వాడేటువంటి ముత్యాలు కాదు ముడి ముత్యాలు అంటే వేరే ఉంటాయి నాన్న దానికి హోల్ కూడా ఉండదు వాటికి మామూలు ముత్యాలకు హోల్ ఉంటుంది కానీ ముడి ముత్యాలకు హోల్ ఉండదు ఆ ముడి ముత్యాలు ఆరు ముడి ముత్యాలు తీసుకున్నాను శుక్ర సంకేతంగా దాన్ని భావిద్దాం మనం ఇప్పుడు ఈ అరటాక మీద సింధూరంతో కుటుంబ సభ్యులు పెళ్లు రాసి దాని మీద శ్వేతారక హనుమంతుని పెట్టి స్వామివారి పాదాల చెంత ముత్యపు చిప్పను పెట్టి ఆ ముత్యపు చిప్పులు ఈ ఆరు ముడి ముత్యాలు వేసి ఆ తదనంతరము చక్కగా గోరోజనాన్ని సింధూరాన్ని కలిపి సుందర ఆకాండ పారాయణ చేసుకుంటూ స్వామివారి పాదాల చెంత ఉన్నటువంటి ముత్యపు చిప్పలు ఆ గోరోజనము సింధూరము వేస్తూ సుందర ఆకాండ పారాయణ చేసుకో ఏడు రోజులు సప్తాహ పారాయణ ఉంటుంది సుందర ఆకాండ పారాయణ చేయి దాన్ని బొట్టుగా పెట్టుకుంటూ ఉండు నిత్యము నిత్యము గురుమని పెట్టుకుని ఇచ్చినటువంటి మంత్రాన్ని చదువుకుంటూ ఉండు ఇలా సుందరాకాండ పారాయణ ఒక మూడు సార్లు చేయనాన్న చాలు ఈ అరటాకు ఏడు రోజులు అలానే ఉంచు రోజు అరటాకు మార్చాల్సిన అవసరం లేదు మొదటి రోజు పెడితే చాలు ఏడు రోజుల వరకు అలానే ఉంచు ఏడు రోజుల పారాయణ అయిన తర్వాత స్వా స్వామివారి పక్కన పెట్టుకొని ఆ సింధూరము ముత్తిపిచ్చి పని దాచి దాచిపెట్టుకొని అరటాకు శుభ్రం చేసి అరటాకుని తీసుకెళ్ళి నీటిలో కలిపేసి ప్రవహించేటువంటి నీటిలో కలిపి మళ్ళా కొంత గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళా మొదలుపెట్టు ఈ టూ మంత్స్ ఈ టూ మంత్స్లో ఈ ఈ ఫార్టీ వన్ డేస్ అనుకున్నాగా ఈ ఫార్టీ వన్ డేస్లో టూ టైమ్స్ కానీ త్రీ టైమ్స్ కానీ సుందరంగానే పారాయణ చేయి యథావధి ఈ విధంగా అలానే గురు మన పెట్టుకుని నిత్యమని చేస్తుంటు నలభై ఒక్క రోజులు ఇలా చేయి తల్లి వందకి వంద శాతము ఖచ్చితంగా శాశ్వతంగా తల్లి మార్పు వచ్చి తీరాల్సిందే ఎంత పెద్ద తాగిపోతాడైనా సరే అది మానేసి తీరాల్సిందే అండ్ సెకండ్ భార్య భర్తల మధ్య ప్రేమ చిగురుస్తుంది నాన్న సక గురువు అనుగ్రహాన్ని పొందు తల్లి ఇవి చేసుకో వందకి వంద శాతం మీరు కొన్ని సమస్యించి బయటపడతలు చేసుకోమని జరుగుతుంది అనగా దత్త అనుగ్రహ ప్రాప్తరస్తు జై గురు దత్త గురుగారు దత్తంత్రంలో ప్రతిరోజు ఒక సమస్యకి పరిష్కార మార్గం తెలియజేస్తూ ఉన్నారు కదండి మరి ఈ రోజు ఏ సమస్యకి పరిష్కార మార్గం తెలియజేయబోతున్నారు గురుగారు మనం ఎప్పుడు కూడా మన దత్తమోక్షం కార్యక్రమంలో అనగాలక్ష్మి సమేత దత్తాత్రుడు వారి యొక్క అనుగ్రహంతో దత్త భక్తులైన భగవద్ బంధువులైన మన అందరము ఎదుర్కొనేటువంటి అనేక అనేక సమస్యల్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఆ సమస్యల్ని ప్రస్తావించుకుంటూ తద్వారా ఆ సమస్యలకు కొన్ని వేల పరిష్కార మార్గాలని దత్తానుగ్రహంతో మనం తెలుసుకుంటున్నాము ప్రతినిత్యం ఏదో ఒక సమస్యను ప్రస్తావించుకుంటూ ఆ సమస్య తాలూకు పరిష్కార మార్గాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాము అవకాశం ఉన్నటువంటి వారు అవకాశం ఉండి ఆ ఇదే సమస్యతో బాధపడేటువంటి వారు ఎవరైనా ఉండి ఉంటే కనుక వారు ఈ ఈ పరిష్కారం చేసుకుని వారు చక్కగా దత్తానుగ్రహాన్ని పొందుతారని ఆ సమస్య లేనటువంటి వారు మా మా దత్తుని అనుగ్రహంతో మాకు ఈ యొక్క ఇబ్బంది రాలేదని అనుకున్నటువంటి వారు విషయ పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటారు అని లేదు ఈ సమస్య బాధపడుతూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశం లేక అంటే ఈ రెమెడీ నేను చేయలేనండి అంటే కనుక నో ప్రాబ్లం లివి ఇది ఒక్క ప్రాబ్లంకి ఇది ఒక్క రెమెడీ చెప్పట్లే మనం ఇలాంటి కొన్ని వందల రెమెడీస్ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఎప్పుడు కూడా కాబట్టి విషయం తెలుసుకుంటారు మరో మారి ఇంకొక మంచి రెమెడీ మీకు అనుకూలమైన రెమెడీ వేస్తే దాన్ని చేసుకుంటారు ఇలా దీనికోసం అని మనం దత్త తంత్రము అని చెప్పాము అంటే దత్తాత్రులు వారు తెలియజేసేటువంటి తాంత్రిక విధి విధాన రీత్య కొడుకుని తాంత్రిక మార్గాలు తంత్ర మార్గాలు తంత్రము అంటే ఉపాయము తంత్రము అంటే విధానము తంత్రము ఏం చెప్తుంది మనకి ప్రకృతిని ప్రేమించమని చెప్తుంది ప్రకృతిని పూజించమని చెప్తుంది అటువంటి దత్త తంత్రాలు మనం నిత్యము తెలుసుకుంటున్నాం మనం ఇందులో ఈ రోజు మనం చెప్పుకుందాం మనము అంటే నిన్నటి రోజున దాదాపు ఒక కొద్ది మందిని కలిసినప్పుడు మనము ఒక ముగ్గురు నలుగురు ప్రస్తావించిన ఒక సమస్య ఉందన్నమాట స్త్రీమూర్తులు ఉద్యోగంలో చేసేటువంటి స్త్రీమూర్తులు ఎవరైనా సరే వారికి ఏదైనా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు వాతావరణం ఏర్పడితే కనుక వారు ధైర్యంగా శక్తి శక్తి యుక్తి కలిగి ఉండి ఆ యొక్క సమస్య నుంచి బయటపడే విధంగా వారికి
ఈ రసమని సూర్య సంకేతంగా భావిస్తూ ఉంటారు సూర్యుడు చంద్రుడికి ఇద్దరికి పూజిస్తుంటారు అంటే అత్యంత అరుదుగా దొరికిన రసం అని అయితే కాదు ఇది మామూలుగా రసం అనేది ఉంటుంది పూర్వపు రోజుల రసం అని అంటే అది చాలా ఇది ఉండేది ఈ రోజు రేపు కూడా రసం అని మామూలుగా దొరుకుతుంది మనకి ఈ రసం అనే ఉంటారు ఇది చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట ఎక్స్పెషల్లీ మనలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెంపొందించుకుంటూ ఒక అంటే మనల్ని చూ మనల్ని తిట్టేవాడు కూడా మనల్ని చూడగానే కొంచెం వాడు మన ముందు మాట్లాడద్దు వాడు వాడు ఎంత పెద్ద సూపీరియర్ సీనియర్ అయినా సరే మన పెద్ద చే మన ఓనర్ అయినా సరే మనం చూడగానే కొంచెం తిట్టేవాడు కూడా తిట్టకుండా ఉండాలి మనతో ప్లస్ మన ఎంత ఏదైనా ఏదైనా బిహేవ్ చెడ్డ ఏదైనా వేరే విధంగా బిహేవ్ చేయాలనుకున్నటువంటి వాడు కూడా అలా మనతో బిహేవ్ చేయకుండా ఉండటం కోసం అని చెప్పి అన్ని రకాలు ఉపయోగపడుతుంది ఈ రసం అనేది తీసుకొని ఎర్రని క్లాత్లో చుట్టూ కానీ లేకపోతే ఎర్రని ధారణలో చుట్టూ మెడలో వేసుకుంటారు వేసుకొని ఇరవై ఒక్క రోజులు రోజు పొద్దున్నే సూర్యుడు ఉదయించేటువంటి సూర్యుడిని చూసి ఒక మూడు కానీ నాలుగు కానీ ఎన్ను మిరపకాయలు తీసుకొని మన సంకల్పాన్ని చెప్పుకొని మనం ఏదైతే బాధపడుతున్నామో ఈ ఉద్యోగ పరంగా కానీ ఉద్యోగం చేసే ప్రదేశంలో శ్రీమతి ఎదుర్కొనే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ చెప్పుకొని ఈ నాలుగు ఎన్ని మిరపకాయలని కూడా మన మీద ఇలా మూడు సార్లు దిగదూర్చుకొని ఎవరూ తొక్కన ప్రదేశంలో జన సంచారం లేని ప్రదేశంలో ఎవరికి ఇబ్బంది కలగని ప్రదేశంలో కనుక పారేస్తే కనుక ఒకటి రసమని ధరించాలి రెండోది ఇరవై ఒక్కరు రోజు రోజు సూర్యుడు ఉదయించే సమయంలో ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇలా నాలుగు ఎన్ని మిరపకాయలు తిప్పేసి కనుక తిప్పేసుకుని తరమీద తిప్పేసుకుని కనుక సంకల్పం చెప్పుకుని పడిస్తే కనుక ఈ ఎదుర్కొనేటువంటి ఏదైతే సమస్య ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా శీఘ్రంగా కష్టాన్ని తగ్గ పేరు ప్రఖ్యాతులు జీతం వస్తుంది ప్రమోషన్ పెరుగుతుంది జీతం పెరుగుతుంది ప్రమోషన్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం స్త్రీమూర్తులు ఎవరైనా ఒకవేళ ఉండి ఉంటే కనుక ఈ సమస్యను బయటపడతారు ఒకవేళ ఇటువంటి సమస్య ఎవరైనా ఉంటే కనుక చేసుకోండి చక్కని ఫలితాన్ని పొందవచ్చు జై గురుదత్త గురుగారు అనగదత్త నామలిఖిత జపం యొక్క విశిష్టతను మరొకసారి మా కోసం మా ప్రేక్షకుల కోసం తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు గురుగారు జై గురుదత్త గురుగారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీలో కరీంనగర్ జిల్లా పర్యటనలో ఉంటారు కనుక మరికొన్ని వివరాల కోసం శ్రీ అనగదత్త ప్రచార సంస్థను సంప్రదించండి అలాగే గురుగారు చెప్పినవన్నీ కూడా తప్పకుండా పాటించండి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి ఇది వాళ్ళ దత్తమోక్షం కార్యక్రమం తిరిగి రేపటి దత్తమోక్షం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం దత్తాత్రేయమహం